Hello, 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 hello. Good morning, everyone. Welcome back to the no. audio video. Ka clear on the reward. I'll carry a theater in the lay. Anyone carry a turn in day? Apo elaborum. I put a little number elaborum. Audio and video and clear on the yes on the yes. Isa Fatima. Good morning, Baran Nadul. Hello, Kinath. Adevole Ashiga. Yes, reward I'll carry a thing. Harshit Rahina Fasal. Siddhi K. Kerala Fish World. Rahina Fasal. Uh, Sri Jisha. Rival Al Karethi. Yes. Rifa. Aman and Sari. Fatima AP. Another word. Okay. Uh, Deepamol. Tottakara. Tottakara. Krishna Priya. Yes. Tauru. MLP School. Kacheri Parambu. Diyan. Okay. Yes. Fatima Nasri Nana Siddhike, okay. Zenith. Saket, okay. Now, what are you doing? Now, you are ready. 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 Exam Uru 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 in the revision, the Yanula, or some Yanale. Above, England, the Pinapatan, the Paranibo, Ningal Kalam, or Yunu, nor Purita, Ethan Gilling confusion and Dangle, Ethan Gilling in Carillo, either for confusion and Dalo. In the own the guiding Lingal and the Yangle textbook, little star to a curl, little market to a cuga, and the live Kaina would another Adium Padica. Okay, Namakala guiding completely cover Yan, Chelpon Paticolanilla, Apa, live going in Shasham, Adium, Ariata Bagangal, Marke, the Bagangal Padica, Adinisham, Ningal Dingal de Ruba, the Baki. Carrying a goody particular. I'm gonna look at the revision pona. Okay, put the carrying a particular and less a male lady. Number Padicha carrying on the wood revise the Yes, okay, upon the ya, Namuku, Patana than a Torangam, one remove the second rule number Torangum. the Edengil Francine, either Pinale, Lavicum examined under revision or Pinanala and share and Patan on the and they will like a Ningala video Attendance on the video can like it on a Yes, Angana Angel, Namukandia, uh, yes, uh, Mumbai than uh, like it is the Varinda, Dulum, uh, Sid, uh, Pine, uh, Sid, DK, Ale, Apo, Avaka, uh, already shared it in the Varinda. Okay, Upon another Namukandia, Kuru Samanga, I lead the next sum, Namukapatan than a start here. Okay, allow him uh, attendance market, the like it under attendance market, the lap. Arangel Markiata, Vidu Marindo. Yes, Korchal Karim would in the upon the loom. Our pin in the Varia Namuk, our attendance mark in the Vijarica. Okay. Upon an angle on Namuk Adim, raping gold from soil, Mandil Punu Vilaika, Ladita Bagatana chapter Sane, Pinna Kurdal Choding Rabbit now Sans Vadan left. Namuk Patanata the Boga, Madi Bagatala chapters. Okay. Okay. Put it question on it. Ninga than answer you on top. Ninga than a comment. Adia, I don't answer you the noca. Okay, I don't add the answer in noca. Examine the given table indicating the peculiarities of two varieties of plants. Okay, then the varieties of plants in the peculiarities on the variety one, variety two. Low yield, high yield, active growth in your soil, poor growth in your soil, long lifespan, short lifespan. Need less nurturing, need more nurturing. Okay. In Malayalathil, one in the Nagel, Vilavu Koravu, Vilavu Kurdal, Namada Mandil, Nanai Valarum, Patana Valarilla, Kurdal Karan Niradil Kuno, Kurdal Karan Niradil Kunilla, Parijaranam Koravumadi, Parijaranam, Kurdal Vera. In a rend in Angala Kurchi, Amanslak Amal, yellow. In each other, which variety can be selected as stock and which one as Sion to produce good sapling with high yield? Edane. 
സ്റ്റോക്കായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ മലയാളത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനങ്ങളിൽ നിന്നും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏതിനം ചെടികൾ സയാണായും സ്റ്റോക്കായും തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് വെറൈറ്റി വൺ യെസ് സ്റ്റോക്ക് വെറൈറ്റി വൺ അതുപോലെ തന്നെ സിയോണായിട്ട് ഏതായിരിക്കും സിയോണായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും യെസ് ടു ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് അഡാപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് സാപ്ലിങ്സ് വിത്ത് ഹൈ ഈൽഡ് നല്ല ഈൽഡോട് കൂടിയുള്ള സേപ്ലിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ അതായത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതികളേവ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദമാക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ആ രീതികൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ബഡിങ് ലയറിങ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് യൂട്ടബിൾ അന്നപൂർണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹ അനാമിക ജ്വാലമുക്തി കിരൺ ലോല ഹ്രസ്വ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്തിനങ്ങൾ തന്നിട്ട് അത് കൂട്ടങ്ങളാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പി അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്ലാനലറ്റ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ഫ്രം ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് പണ്ടേ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാനലറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്പെയിൻ സ്പീഷീസ് ഒരേ സെയിം സ്പീഷീസിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റെമ്മ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ ഗ്രാ പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് സെലക്ടഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇസ് കോൾഡ് സിയോൺ അപ്പം റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിനാണ് സിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അറിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവുക അതേപോലെ തന്നെ ബഡിങ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബഡ് ഇസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എ ബ്രാഞ്ച് ടു അനദർ പ്ലാന്റ് ബഡ് ആണ് അവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബഡിങ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു അല്ലേ വെറൈറ്റീസ് അത് പിന്നെ ഓരോ വെറൈറ്റി ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണം അതും കൂടി നമുക്ക് പാഡിൻ്റെ പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ്ണ ഒക്കെ എന്താണ് പാഡിയാണ് പി അല്ലേ പയറാണ് ലോല മല്ലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതികയൊക്കെ പയറിൻ്റെതാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലമുക്തി അനുഗ്രഹയൊക്കെ ലേഡീസ് ഫിംഗറാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി ബ്രിഞ്ചലാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ ടൊമാറ്റോ ആണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ അപ്പോൾ നാലോചൊക്കെ ഈ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ആ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിൻ്റെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കണ്ടാൽ അറിയുന്ന രൂപത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ യെസ് മലയാളം മലയാളം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതാ മലയാളം ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നപൂർണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അതോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അന്നപൂർണ അന്നപൂർണ ഏതാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഏതാണ് അനുഗ്രഹം ഏതാണ് അനാമിക ഏതാണ് അതേപോലെ ജ്വാലമുക്തി ജ്വാലാമുക്തി ഏതാണ് കിരൺ ഏതാണ് ലോല ഏതാണ് ഹ്രസ് ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് പിന്നെ ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് ഏതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത് പാഡിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇന്നത് ലേഡീസ് ഫിംഗറിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അറിയില്ല എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായും അത് നോക്കുക ഓക്കെ നിർബന്ധമായും അത് നോക്കുക അത് അവിടെ ഒരു ഇതാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ
യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫിസിക്സ് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവിൽ കവർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബയോളജി ഭാഗത്തുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാണ് യെസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറേ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് പോകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കൂടി അതിന് ശേഷവും വേണം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം യെസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ടു പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം എ ആൻഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ഡിഫർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതായത് എന്താണ് എ ബി എന്നിവ തിരിച്ചറിയുകയും പേരിടുകയും ചെയ്യുക ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അവൻ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് പെട്ടെന്ന് 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 എ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ യെസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലേ ഭയങ്കര കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ബി എന്താണ് എ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ല എ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് യെസ് ബി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എ എന്താണ് ചെറുകൂടലാണ് ബി വൻകൂടലാണ് ഓക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഡാഷ് 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 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ആഹാര ആഹാര സ്വീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോഷകാഹാര പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക ആഹാര സ്വീകരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നൊക്കെ ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്തത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആഹാര സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ എക്സ്ട്രീഷൻ വെരി ഗുഡ് സീനത്ത് യെസ് അല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടായിട്ട് അറിയാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ അതായത് ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകിരണം സ്വാംശീകരണം വിസർജനം ഇതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ അപ്പം അത് നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറുകൂടൽ വൻകൂടൽ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് ചെറു ഉടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷൻ ദഹനം എന്താണ് അത് ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുകൂടലാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലാർജ് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കണം സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ചെറുകൂടൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ആണ് വൻകൂടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ സാധനം സ്മോൾ ഇൻ്റെ സ്റ്റൈലിനും ചെറിയ സാധനവും ലാർജ് ഇൻ്റെ സ്റ്റൈലിനും ആയത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വീതിയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ചെറുകൂടലിൻ്റെ വീതി വളരെ ചെറുതാണ് വൻകൂടലിൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാണ് അല്ലേ അബ്സോർപ്ഷൻ ആഗ്രഹണം അല്ലേ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽസ് ആൻഡ് സോൾട്ട്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ ആഗിരണം നടക്കുന്നത് വൻകൂടലിലാണ് വാട്ടർ റിമെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈസ് ഫീസീസ് അല്ലേ ഇതിൻ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മലം ആയി ബാക്കി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഇൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആഹാര സ്വീകരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ദഹനം പിന്നെ ആകിരണം പിന്നെ സ്വാംശീകരണം വിസർജനം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്കറിയണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് നമ്മുടെ വയറിന് പറയുന്നത് വയറിന് സ്റ്റമക്ക് എന്നല്ലേ പറയാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്
പദാർത്ഥം ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കണം ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകിരണം വിസർജനം അല്ലെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ആഹാരം സ്വീകരിക്കും അതായത് അമീബന്റെ ആ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് എന്താണ് സ്യൂഡോ പോഡിയ അല്ലെ യെസ് സ്വാംശീകരണമല്ലാത്തതെല്ലാം സ്യൂഡോ പോഡിയ അറിയാലോ ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആ സൂഡോ പോഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് അമീബക്കാകും ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പിന്നെ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിസർജനം അല്ലേ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് അസിമിലേഷൻ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഥവാ ആ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യെസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് അബ്സോർബ് കംപ്ലൈൻ ബിക്ക ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെറുത് ഇറുതാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണ്ടേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചിക്കനും മട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണം അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസിൽ കൂടണം നമ്മുടെ ശരീരം തടിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയകളിൽ അത് ഭാഗമാകണം അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പിന്നെ അസിമുലേഷൻ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അമീബൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ പാർട്ട് ആൻഡ് ദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റി സിസ്റ്റം ആർ ഗിവൺ ഇൻ പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് പേഴ്സ് കറക്റ്റ് പേഴ്സ് അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോഡികളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരിയായ ജോഡികൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഞാൻ ഓരോന്ന് വായിക്കാം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആമാശയം പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആകിരണം ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫോൾസ് അല്ലെ ഫോൾസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അഥവാ അന്നനാളം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അന്നനാളത്തിൽ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് നടക്കുവോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് പെട്ടെന്ന് 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 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണ്ടോ മൊത്തം ച ബയോളജി ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കുകയും വേണം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് യെസ് ട്രൂ യെസ് ഈസ് ഓഫ് ആഗസിലൂടെയുള്ള ആ ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അല്ലേ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ചെറുകുടലിലാണ് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് യെസ് എന്താണ് ഫോൾസ് അല്ലേ ചെറുകുടലിലാണോ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചെറുകുടലിലെ ദഹനം ഇല്ലേ ദഹനം ഉണ്ട് അല്ലേ ദഹനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെ മൗത്ത് യെസ് വെരി ഗുഡ് മൗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വൻകുടൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകിരണം വൻകുടലിൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകരണമാണോ വൻകുടൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകരണമാണോ യെസ് ട്രൂ യെസ് ജലത്തിൻ്റെ ആകരണമാണ് വൻകുടലിൽ കാര്യം വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നാകം പെസ്റ്റാൽസിസ് വൻകുടൽ ജലത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റൊമക്ക് എന്താണ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആമാശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ത്രൂ ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ആ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഓർഗൻ ആണ് അല്ലേ ആ ഓർഗൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് വായിൽ നിന്ന് ആഹാരം അന്നനാളം വഴിയാണ് ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ പിന്നെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് അതായത് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് വെയ്വ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിന
ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ഓർഗൻ ഈ ഓരോ ഓർഗനും ഏതാണെന്ന് അപ്പം അത് എ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് സി ഏതാണ് ഡി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് മലയാളത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലൊക്കെ സംഭവം ഒരേ ചിത്രം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതാണ് ആ ഓർഗൻസ് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതുക വൺ ശ്വാസകോശം യെസ് എ ശ്വാസകോശമാണ് ബി എന്താണ് ബി എന്താണ് ബി എന്താണ് ബി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറയണം യെസ് വെരി ഗുഡ് കബീർ കബീർ സെൽസ് കോശങ്ങൾ അല്ലെ കോശങ്ങളാണ് സി എന്താണ് സി എന്താണ് കിഡ്നി ആണോ അല്ല കിഡ്നി അല്ല ഇത് ശ്വാസകോശമാണ് സി എന്താണ് സി എന്താണ് ലിവർ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡി എന്താണ് ഡി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് യൂറിയയാണോ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലങ്സിൽ നിന്ന് യൂറിയ ആണോ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് എത്തുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയണം ലങ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് എത്തുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പല രൂപത്തിൽ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു വന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എന്താ എത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ യെസ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലുള്ള ആ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ആൽവിയോളൈ വഴി ലങ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ യൂറിയ അല്ല വേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ആണ് വേണ്ടത് അത് മാറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി കോശത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ ആണെങ്കിൽ യെസ് പറഞ്ഞ കോർബ കോശത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ യെസ് കോശത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇന്ന് അല്ലേ കോശത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് വരും അതായത് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഹാർട്ട് വഴി എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും എത്തും ആ കോശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ റെസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡ് തിരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ലിവറിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണോ ലിവറിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണോ ലിവറിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണോ യെസ് പെട്ടെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പറയൂ യെസ് യൂറിയ യെസ് ലിവറിൽ നിന്നാണ് യൂറിയ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഇനി പിന്നെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് അല്ല സോറി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈ കുടലുകളിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈയിൽ നിന്ന് ന്യൂ പിന്നെ ഓക്സിജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ അല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ആ നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണെന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ അതെന്താണ് ലങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കോശത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലിവറിൽ നിന്ന് എന്താണ് യൂറിയ അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കോളമാക്കി എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവയവങ്ങളും രക്തത്തിലെത്തുന്ന ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയാലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് അടിച്ചേ ഇവിടെ പവർ ആക്കട്ടെ രാവിലെ തന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതും ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം അധികം വരും ഞാൻ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സാമിന് പോവാവുള്ളൂ ഓക്കെ അനലൈസ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലങ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൽ വേറെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലങ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡ്രോ കിഡ്നി യെസ് ഡ്രോ കിഡ്നി വരും ഇനി ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്തിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രക്തത്തിലേക്ക് യെസ് സെൽസ് കോശങ്ങൾ അല്ലെ ഇനി ഡാഷിൽ നിന്ന് യൂറിയ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ത് എന്തിൽ നിന്നാണ് യൂറിയ രക്ഷ രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തൊട്ടു മുമ്പ് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ്
ഹൗ ദ അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത രക്തത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തുവഴിയാ ലങ്സ് വഴി അല്ലെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയാണ് ചെയ്യുക എക്സൈൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യൂറിയ യൂറിയ കിഡ്നി അല്ലെ കിഡ്നി വഴിയാണ് പിന്നെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക ഓക്കെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം സെൽസ് യൂറിയ ഫ്രം ലിവർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെറുതെ കുത്തിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ യെസ് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ടു റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ വഴിയാണ് യൂറിയ റീച്ച് ടു ബ്ലഡ് നോട്ട് നെസറി ഫോർ ദ ബോഡി അത് കിഡ്നി വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യെസ് ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്വെറ്റിംഗ് സ്വെറ്റിംഗ് കാരണം അതായത് ശരീരം വിയർക്കുന്നത് മൂലം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ശരീര താപനില ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു ശരിയോ തെറ്റോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് പെട്ടെന്ന് 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 പറയും പെട്ടെന്ന് പറയും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്വെറ്റിംഗ് വഴി യെസ് ട്രൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡൈജഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഈസി ദഹനം സുഗമമാകുന്നു നമ്മൾ വിയർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദഹനം നടക്കുമോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫോൾസ് അല്ലേ ദഹനവുമായിട്ടൊന്നും എന്തില്ല ബന്ധമില്ല എക്സസ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾസ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ശരിയോ തെറ്റോ യെസ് ഓർ നോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് യെസ് ട്രൂ അല്ലെ വെള്ളവും മിനറൽസ് ഒക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക പ്രിവെൻസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നിർജലീകരണം തടയുന്നു നിർജലീകരണം തടയോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എക്സ്ക്രിഷൻ ത്രൂ സ്കിൻസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾഫ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എക്സ്ക്രിഷൻ ത്രൂ സ്കിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വിയർപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് തൊക്കിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലഗ്നങ്ങൾ വിയർപ്പിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില പിന്നെ പിന്നെ ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താൻ വിയർക്കൽ സഹായിക്കുന്നു അമിതമായി ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് നിർജലീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലീസ് മൈ മതിയോ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ചിരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണ്ടേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ട്രൂ ഓർ ഫോർ എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർജലീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ വെള്ളം പോകുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് നിർജലീകരണം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൂടുതൽ വിയർത്താൽ കൂടുതൽ ആ രൂപത്തിൽ വെള്ളം പോയാലാണ് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക നിർജലീകരണം നടക്കാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്വറ്റ് കൂടുതൽ സംഭവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയും എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ ഡെൻഡീഷൻ ഓഫ് എൻ അഡൽ നമ്മുടെ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏതോ ഒരു ടീത്ത് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആകെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ കടിച്ചു മുറിക്കൽ അല്ലെ ബൈറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കടിച്ചു മുറിക്കാനുള്ള പല്ല് ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് ഇൻസൈസസ് അപ്പോ ഇനി കനൈൻ ബി കനൈൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് യെസ് ഉളിപ്പല്ല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ല അല്ലേ മേലെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും താഴെ രണ്ടെണ്ണം വീതം അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നാലാണ് അല്ലേ ഇനി ഡി എയ്റ്റ് ഡി എയ്റ്റ് ഹെൽപ് ടു ചു ആൻഡ് ഗ്രൈൻ
ഇൻസൈസേഴ്സ് പ്രീമോളാറ് കനൈൻ മോളാർ അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലേ ആ ഭാഗം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു പോകേണ്ടെന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇന്ന് എക്സാം ആണ് ഇന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നു കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനാമൽ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇറ്റ് മേ ബി ഡി കെ ഗിവ് ദ റീസൺ പല്ലിന്റെ പുറമ്പാളിയായ ഇനാമൽ ശരീരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള പദാർത്ഥമാണെങ്കിലും ക്ഷതം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് കാരണം വ്യക്താക്കുക ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അതുപോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് യെസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വെൻ ഫുഡ് റിമൈൻസ് സ്റ്റക്ക് ടു ദ ടീ ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ദ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ആ ആഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ അത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്നും പോഷണം നടത്തുന്നു വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള കാര്യം കാഠിന്യമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇനാമൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീര നമ്മുടെ പല്ലിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് പോടകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഡി കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂത്ത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനാമൽ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരു കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്ന് അത് പിന്നെ എന്താണ് ലാ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ വന്നിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും യാ സ്കൂൾ പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് കനൈൻ ടീത്ത് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ കനൈൻ ടീത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണ് ഹെർബിവോസ് കാർണിവോസ് ഓംനിവോസ് ഓർ ആൾ ഈക്വലി ബെനിഫിറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ കനൈൻ ടൂത്ത് ആർക്കാണ് യെസ് കാർണിവോസ് അല്ലേ കാർണിവോസ് അതായത് കാർണിവോസ് ഹാവ് കനൈൻ ടീത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ പിന്നെ കാർണിവോസിന് കടിച്ചു പറിക്കാൻ അല്ലേ അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് മാംസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് കനൈൻ ടീത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ കനൈൻ ടീത്തൊക്കെ നോക്കിയേ വളരെ ചെറിയ കനൈൻ ടീത്താണ് പക്ഷേ പിന്നെ കാർണിവോസിനൊക്കെ വളരെ കടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കനൈൻ ടൂത്താണ് അല്ലേ യെസ് യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ലീഫിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എ പോകുന്നുണ്ട് ലീഫിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ബി പോകുന്നുണ്ട് സി ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എയും ബിയും സിയും എന്തൊക്കെയാണ് എയും ബിയും സിയും പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയും ഏ എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോട്ടോ സിന്ധസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന എന്താണ് യെസ് വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പോ ഇനി ഫോട്ടോ സിന്ധസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എർത്ത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോട്ടോ സിന്ധസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈവൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും എക്സിസ്റ്
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നൂറത്തി നമ്മൾ നൂറത്തിയതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുക അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ ചിലപ്പം എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കേൾക്കുക അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യെസ് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടും തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവർ വരട്ടെ നൂറാക്കിയാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ നൂറാക്കിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം അല്ലേ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സാം കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മളിനി ഇനി ഒരു പുതിയൊരു പിന്നെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലേ എന്താണ് യു എസ് എസ് സെലിബ്രേഷനാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറിന് എന്തുണ്ട് യു എസ് എസ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നും ഒരു നല്ലൊരു മെൻറ്റി ക്യൂസ് നിങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാർ മെൻറ്റി ക്യൂസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ മെൻറ്റി ക്യൂസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു യെസ് ഫോട്ടോസിന്തസ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് ഓക്സിജൻ വരുന്നതോടുകൂടി താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മെൻറ്റി ക്യൂസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് മെൻറ്റി ക്യൂസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഇതുവരെ മെൻറ്റി ക്യൂസ് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ നേരിട്ട് ക്യൂസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മെൻറ്റി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കളിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാത്ത അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ഇതേ ചാനലിൽ ഇതേ ചാനലിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മെൻറ്റി ക്യൂസ് കൂടി വരാനുണ്ട് നല്ല രസമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പിന്നെ രസകരമാക്കാനും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനും ഒന്ന് പിന്നെ മത്സരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റി ക്യൂസ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നേരെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മെൻറ്റി ക്യൂസ് കളിക്കുക നമുക്ക് അത് ആ മെൻറ്റി ക്യൂസോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യു എസ് എസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കൂടി ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള യു എസ് എസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേക കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കളിച്ച് രസിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ യു എസ് എസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ നമ്മളത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അതുവഴി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത് കാരണം അത്രയും രസകരമായി യു എസ് എസിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ്ഡ് ആയി നേരെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂസ് കളിക്കാം ക്യൂസ് കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് യു എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എക്സാമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ഇതൊക്കെ ഓരോ മെൻറ്റി ക്യൂസുകൾ വഴിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിച്ചു വരിക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് മെൻറ്റി ക്യൂസ് കളിക്കുക ഓക്കെ കളിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ കളിക്കാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കളിക്കാത്തവരൊക്കെ ഇന്ന് മെൻറ്റി ക്യൂസ് കളിച്ച് അടിപൊളിയാക്കുക നാളെ മുതൽ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് മെൻറ്റി ക്യൂസും മറ്റ് രസകരമായ കളികളുമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രസകരമായി തന്നെ കളിച്ചു പോകാം ഓക്കെ യെസ്
ഓക്സിജൻ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏതാണ് യെസ് ആർ ബി സിയിലെ എന്താണ് ആർ ബി സിയിലെ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ല ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ഇതേപോലെയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഗിവൻ ബിലോ എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എ ഏതാണ് എ ഏതാണ് എ ഏതാണ് യെസ് ആർ ബി സിസ് അതെ ആ വടമാതിരി ഉള്ളത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ആർ ബി സിസ് ബി എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള കുറച്ചിങ്ങനെ കുത്തു കുത്തു മാതിരി ഉള്ള സാധനം എന്താ ബി എന്താ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇനി സി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സി ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ഓക്കെ വിച്ച് ബ്ലഡ് കണ്ടെയിൻ വിച്ച് ബ്ലഡ് സെൽ കണ്ടെയിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്ന രക്തകോശം ഏതാണ് ഏതാണ് യെസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആർ ബി സി സിലാണ് ഉണ്ടാവുക ചുവന്ന രക്താണ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്സിജൻ സംവഹിക്കുക അല്ലെ ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോന്നും ഓരോ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബയോളജി ഭാഗത്തൊക്കെ ചിത്രം കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് രക്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആ കാര്യമൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം നൈട്രജൻ എക്സ് എത്ര ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം നൈട്രജൻ ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം നൈട്രജൻ എക്സ് എക്സ്ഹെയിൽഡ് എയറിൽ എത്ര ശതമാനം പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ശതമാനം വാട്ടർ വേപ്പർ യെസ് എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലെ ഈ ഉച്ഛ്വാസവായും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്വാസവായു അതിലെ ശതമാനം പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തൊന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറാണ് അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്ര ശതമാനം നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതേ കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ തിരിച്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് കൂടുതലും ഓക്സിജൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് വരിക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർ അല്ലേ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന നൈട്രജൻ അതേപോലെ തിരിച്ചേക്ക് വരും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നൈട്രജൻ തീരെ അബ്സോർബ് ചെയ്യൂല അല്ലേ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ അതേപോലെ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഭൂമറാങ് പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നൈട്രജൻ്റെ അവസാനം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്വസിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പാട പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഒരു ഫോഗി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താ നമ്മുടെ നിശ്വാസവായുവിൽ നമ്മുടെ എക്സൈൽഡ് എയറിൽ എന്തുണ്ടാവും കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പിക്കപ്പ് ലൈൻ ഇടും പിക്കപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ എക്സാമിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ പോരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ലൈനോ പിന്നെ പിക്ക് ഡൗൺ ലൈനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠ
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ഭാഗം അല്ലേ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നിശ്വാസ വായുവാണ് അതിലേക്ക് ഊതുകാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിലേക്ക് പോകും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം കാർബൺ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാൽസ്യം കാർബണൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും കാൽസ്യം കാർബണൈറ്റ് എന്താണ് മിൽക്കി ഇൻ കളർ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഇത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കളർ മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് മിൽക്കി കളർ ആകുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി എക്സാമിൻ ദ ഗിവൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളത് എഴുതുക ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ദി ഹാസ് മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദം ഇതിൽ എന്തുണ്ട് നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ തൊറാക്സ് ബൈ റിബ്സ് റിബ്സ് വഴി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കവേർഡ് വിത്ത് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ മെമ്പ്രൈൻ കോൾ പെരി ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണോ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണോ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണോ യെസ് ഓർണോ നോ അല്ലെ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സിനിമൻ്റെ സിനിമ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല അല്ലെ അതെന്താണ് അത് ലെങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അത് ലെങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇനി നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് ദർ ആർ മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദം ശരിയോ തെറ്റോ ഒമ്പത് മണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കോ യെസ് തീർക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം എയർ സാക്സ് ഉള്ളത് എയർ സാക്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ അതും ലങ്സിലാണ് അല്ലേ നോ യെസ് ഓക്കെ അതും ഫോൾസ് ആണ് വായു അറകൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തിലല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലല്ല ഔര ഔരസാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയെല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ തൊറാക്സ് ബൈ റിബ്സ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ യെസ് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കവേർഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ കോൾ പെരി കാർഡിയം പെരി കാർഡിയം എന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെരി കാർഡിയം അല്ലേ ശരിയല്ലേ യെസ് ട്രൂ ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സി ആകൃതിയുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് സ്ട്രെങ്തൺ ബൈ സി ഷേപ്ഡ് റിങ്സ് ഓഫ് കാർട്ട്ലേജ് അത് ഇതാണോ ആട്ടാണോ സി ഷേപ്ഡ് റിങ്സ് ഓഫ് കാർട്ട്ലേജ് നോ ഫോൾസ് ആണ് അത് ഏതാണ് അത് ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ട്ലേജ് എനിവൺ ട്രക്കിയാണ് ട്രക്കിയ ഓക്കെ ട്രക്കിയാണേ ഓക്കെ യെസ് സീനത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിയ ഓക്കെ ലങ്സിൻ്റെ ലങ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ പാത്തിലുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലേ ട്രക്കിയാണ് സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഹാസ് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് നാല് അറകളുണ്ട് ഹാർട്ടിന് നാല് അറകളുണ്ടോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് യെസ് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ നാല് അറകളാണ് ഹാർട്ടിനുള്ളത് സൈസ് ഓഫ് വൺസ് ഫിസ്റ്റ് ഒരാളുടെ മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെയാണോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ ആണ് അല്ലെ എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ മുഷ്ടിയോളം ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓക്കെ അതും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹാസ് ദ ഫുഡ് വൈ വാച്ചിങ് കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂൺ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിന്നു മിന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫുഡ് എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു ട്രക്കി ഓഫ് ചിന്നു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രീത്തിങ് ഗോഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ അല്ലേ നമ്മൾ കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും ഫുഡ് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചിന്നുവിൻ്റെ ട്രക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫുഡ് പോയി അപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാനല്ലേ ചിന്നു സ്വാദ ഗെയ്വ് ഹർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ഹെർ ചിന്നുവിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ചിന്നുവിന് അച്ഛൻ നൽകിയ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ വിശദീകരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്
വന്നിട്ട് ചിന്നുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് അന്നനാളത്തെ കുടുങ്ങി പോയി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്താ ശിശുക്കളിലാണെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ച കാലിൽ കുട്ടിയെ കമയത്തി കിടത്തി തോലിൽ തോളല്ലുകൾക്കിടയിൽ ശക്തിയായി തട്ടുക ഇതാണ് കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പോവുക ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ബ്രീത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് വൺ മോർ ദാൻ വൺ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ചില ജീവികളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശ്വാസന ശ്വാസനാവയവങ്ങൾ ശ്വസനാവയവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് ശരിയാണോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ശരിയാണോ യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് നെയിം ത്രൂ ഓർഗാനിസം വിച്ച് റെസ്പയർ ത്രൂ സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് വഴി റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് അമീബയിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഏർത്ത് വോം ഇൻസെക്ട്സ് ഫിഷ് ആംഫീബിയൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു തന്നെ പോകണം അതിന് അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും യെസ് ഏർത്ത് വോം ഫ്രോഗ് ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗവും ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്നതാണ് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ ഫുൾ പവറിൽ വരണ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും എന്താണ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് ടെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് ആഡ് ടു സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് പിന്നെ മൂ പാലിൻ്റെ സാമ്പിളുകളിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശുദ്ധമായ പാലിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഏത് എന്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് പ്യുറസ്റ്റ് ഏതാണ് പ്യുറസ്റ്റ് പിക്ചർ എ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഏത് ഉപകരണമാണ് പാലിൻ്റെ ഗുണ ഗുണനിലവാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ലാക്ടോമീറ്റർ യെസ് വെരി ഗുഡ് പാലിൻ മായം കലത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടെത്താം വാട്ട് ആർ ദ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഫൗൺ അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അത് അഡൾട്ടേഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടറും അഡീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാച്ച് ഫോർ തിക്കനിങ് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ത്രീ ബോയിലിങ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്താണ് ഇത് നിറച്ച് നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ അതിൽ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡിംഗ് കൊടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈ ഡു ടെൻഡ മാംഗോസ് കാപ്റ്റിൻ സാൾട്ട് വാട്ടർ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുന്ന മാങ്ങ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മാങ്ങയിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഏതുവഴി എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് മിൽക്ക് അതായത് പാൽ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആധുനിക രീതി ഏതാണ് യെസ് ആയിഡിൻ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു അല്ല ഒരുപാട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഏതാണ് പാലിൻ്റെ പിന്നെ ആധുനിക രീതി പാല് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആധുനിക രീതി ഏതാണ് പാല് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആധുനിക രീതിയാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ പിന്നെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാസ്ചറൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ബയോളജി ഭാഗത്തുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അറിയാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ച ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല അല്ലേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതിൽ മാക്സിമം റിവേഷ് റിവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഉപകാരപ്പെട്ടോ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് പച്ചപ്പാടാക്കിയത് കൊണ്ട് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യെസ് മെൻറ്റി അപ്പളാ നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മെൻറ്റിയും മെൻറ്റിൻ്റെ സമയമൊക്കെ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇനിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരെ വളരെ കൂളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവുക അടിച്ച് പൊളിച്ച് എക്സാം എഴുതുക തിരിച്ച് വരിക നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഒരു മെൻറ്റിയും കൂടി കളിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ട് ആഘോഷിക്കണം അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട് ബസ് വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് പിന്നെയും കാണാം അല്ലേ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മെൻറ്റിയുമായി കാണാം നാളെയും ഉണ്ടാകും മറ്റന്നാളൊക്കെ മെൻറ്റി ക്യൂസുകളൊക്കെ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് രസകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം വെക്കേഷൻ മൊത്തം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഒരു യു എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വേഗം പോയി തിരിച്ചു വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബ